Okej, okay, den här filmen vänder sig till dig som ska vara med som distanstalare eller presentatör på ett digitalt event. Så jag ska i den här filmen gå igenom kameravinkel, ljus, ljud, någonting som jag lärde mig här veckan, stoltricket. Dela skärm och lite grann det här, var redo. Så vi börjar med kameravinkel, eller kamera och kameravinkel. Så jag har en extern webcam här som jag har satt på ett eh, bordsmixtativ och så har jag satt en liten lampa vidare. Det här är liksom så här det här är vad jag tycker är riktigt bra. Men har man inte tillgång till en sån här setup eh, och grejen här är ju egentligen att kameran ska vara i ögonhöjd på mig när jag pratar. Eh, och hoppar vi över till datorn här nu så det här är liksom den här kameravinkeln och, och den externa webcamen. Problemet här är att när jag tittar på skärmen då, då ser ni, då är det inte så roligt så att när, när man är i liksom, speaker mode, då, men då är det ju här uppe som jag ska lägga blicken. Eh, har man inte en extern kamera så funkar ju alltid den interna kameran, men då behöver vi tänka på lite andra saker. Så om vi byter kamera här till eh, den inbyggda kameran, då ser ni direkt att liksom, det, min blickriktning när jag tittar på skärmen blir direkt bättre. Men det här när jag sitter vid ett bord, då blir liksom... Vinkeln blir så tråkig. Jag visar ju mest tak liksom. Och jag hänger lite grann över kameran. Eh, sen har vi ju det här med att man instinktivt har ju liksom den, den ultimata skärmvinkeln där man är mest bekväm. Eh, och sitta framför datorn. Eh, väldigt ofta har den inte ut så här. När man, så att här behöver liksom, jag kallar det här headroom. Så när man är i liksom presentatörsläge, då, då är det här bättre användning av bilden. Ljus är en stor grej och framförallt hur vi upplever den när vi tittar på någon. Eh, och som ni ser nu så har jag liksom, jag får rätt mycket skuggor runt ögonen och jag är lite mörk i ansiktet. Inte så jättefarligt, det här är ändå mitt på dagen. Jag har ett ljusinslag framför mig från fönstret här som är i mig. Men om jag hoppar över till den externa kameran och så är vi tillbaka som är lite bättre och så justerar jag in bildvinkeln. Och så bara tänder jag det här, den här lampan som jag har satt här. Och så ser ni direkt att skuggan under ögonen försvinner och, och jag är lite ljusare än, än omgivningen. Vilket är bra för att det styr vad heter det, tittarens uppmärksamhet mot mig. Och, det är liksom, och samtidigt som jag gör det lättare för kameran att det inte blir så grumlig bild. Men har jag inte en sån här setup med extra lampa och extern, extern webcam på stativ utan jag ska hålla mig till den här interna kameran i datorn. Så finns det stoltricket som jag faktiskt lärde mig en av, en av mina deltagare här för några veckor sedan. Och jag tycker det här är genialiskt. Så vi har, vi har välkommen till mitt kök förresten. Så jag har det här fönstret här där jag har ett naturligt ljusinslag men som gör det lättare för webbkameran. Så lite ommoblering. Jag knuffar upp köksbordet. Jag tar en helt vanlig stol. Den här lampan är ju lite, lite jobbig där, så vi försöker vinkla om det någonting så där Och så kan vi släcka den lampan. Så flyttar vi den där som inte knuffar ner den. Men det är just det, jag vill komma så nära fönstret som möjligt. Jag skulle faktiskt kunna trappa upp den här ännu lite till. Eh, och då får man ju ta vad man har tillgång till. I det här fallet en verktygsresväska. Och så ska vi se att den inte ramlar ner. Och så fixar vi kameravinkeln. Och då får jag ju just det här ljusinslaget från fönstret. Som, vad heter det? Ja, men det gör det lättare för kameran. Och så samtidigt så ser jag lite piggar ut. Eftersom jag inte får lika mycket på sig under ögonen. Bakgrunden är en, en viktig grej tycker jag. Och här kan man ju liksom så här ganska lätt justera vad, vad är det jag vill berätta med bakgrunden. Om jag tycker att det är för stökigt eller för rörigt, eh, ja men då är bara en vit vägg är ju faktiskt eh, en enkel lösning. Men undvik de här virtuella bakgrunderna och liksom här saker för att de funkar inte så bra. Och de sänder ut lite grann fin, fel signaler när det blir sådana här hackigheter runt håret och ansiktet och hörluran. Och, man, och det är liksom, det, det är inte så snyggt. Så då är det nästan bättre att försöka byta, byta plats där du har en bakgrund som... Du tycker det är representativt. Jag gillar ju det här med djup i bilden. Alltså, och så samtidigt som just när jag kommer upp 
och förstå så enablar det mitt kroppsspråk och det är mycket lättare för mig att vara liksom entusiastisk och liksom ta mig igenom rutan och förmedla det jag vill förmedla. När man sitter ner så har man en tendens att liksom säcka ihop. Så det här, fönster som slår in i ansiktet på dig, liksom upp med kameran så att du kan stå upp. Så, så det, det blir så mycket mer levande och du gör ett bättre intryck gentemot de som tittar på dig. Det andra, eh, andra grejen vi ska prata om är ljud. Nu eh, fuskar jag ju lite grann då, och i den här filmen så tar vi upp ljudet från den inbyggda, eller från den här myggan jag har på mig för när vi filmar det här. Men, om jag hoppar över till Bluetooth-headsetet. Jag, jag är väldigt förtjust i liksom, det här par vanliga Airpods. Men då får jag både medhörning samtidigt som det frigör mig från sladdar och datorn har jag ganska enkelt att fixa. Eh, bara för referens skull, vi hoppar över från Airpodsen över till datorns inbyggda mikrofon. Och nu hör jag ju direkt liksom vilken skillnad det blir i ljudet i liksom dess rymd och lapp. Vi kan kalla det burkighet. Så headset är alltid att föredra. Har du inget Bluetooth-headset i stil med Airpods eller liknande så funkar det alldeles utmärkt med ett eh, gaming-headset. Eh, de här är ju alltså faktiskt suveräna. Alltså man ser ju lite gaming ut men just när du har ett headset med en riktig mikrofon för det viktigaste är verkligen avståndet mellan micken och ljudkällan men försök undvika att ha micken framför munnen för då har man inte ens att blåsa i den utan bäst är att om den ligger lite under framför har du inte tillgång till ett gaming headset så ett helt vanligt trådheadset för din telefon Borde du kunna få att funka med din dator. Bara plugga in den. Och sen är det då nere i vänstra hörnet här. Så här har man ljud- och videokontrollerna. Så att om vi fäller upp den här. Så ser ni just nu att nu kör jag, tar jag min mic på det här på Björn Falkvik Airpods Pro. Eh, same as system i mitt fall. Det är den interna mikrofonen. Men eh, den sista grejen vi ska, eller näst sista grejen vi ska prata om. Är det här med share screen. Och den ligger här nere. Ska du visa dina presentationer och i det? Så väldigt viktigt att du, när vi är i sändning och mötet är igång eller webbinariet är igång. Starta inte skärmdelningen förrän det är din tur. Istället så tar vi hellre och gör testmöte innan där du kan få testa hur det funkar. För att när vi är i sändning då kommer jag ha konfigurerat mötet så att ni distanstalare och distanspresentatörer. Ni har väldigt mycket makt över. Så att om du drar igång skärmdelningen då kommer det gå ut till alla. Så gör det inte förrän det är din tur. Men som sagt, vi kan alltid sätta upp ett testmöte och testa innan. Men vi klickar på Share Screen. Då poppar det här fönstret upp. Då kan jag välja vilken del jag vill dela. Genom att dela hela min desktop. Eller bara fönstret för PowerPoint. Eller ett annat specifikt fönster. Det här är de fönster jag är öppet mot datorn just nu. Men jag väljer desktop. Har du filmer i din presentation eller annan media så måste du klicka i här Share Computer Sound och har du film så är det jätteviktigt att du klickar i den här Optimize Screen Sharing for Video Clip för att annars kommer vad heter det, Zoom att försöka spara bandbredd genom att sänka frameraten, alltså bildhastigheten på din delade skärm det gör att filmen hackar har man den boxen icheckad så vänder Zoom på ekvationen och istället sänker upplösningen men höjer frameraten så att din film spelar smooth. Men då blir den lite grumligare. Anyhow, jag klickar desktop. Sen kommer den viktiga grejen. Då har jag förberett innan här. Så att min, jag har startat min keynote i mitt fall. Det kan lika gärna vara en powerpoint. Och det enda jag behöver är att klicka fram den och klicka play. Så att jag inte behöver visa hela mitt skrivbord för er som tittar. Och när jag drar igång min powerpoint. Då har jag ju egentligen bara min egen lilla medtitt här. Jag kan ha fler fönster om jag konfigurerar så. Men i sitt default-läge så ser det ut så här. Du bara klickar fram som vanligt. Och när du är klar så... Stopp share. Och så får jag klicka esk för att hoppa ur exit för att hoppa ur presentationen. Och så får jag hoppa tillbaka till Zoom. Och då... Det är om dela skärm. Det viktiga här är egentligen att testa det här innan så att, du har, att Zoom har alla rättigheter att den får dela din skärm. För första gången man gör det här så kan det vara så att det finns inställningar i din dator som blockar Zoom från dela skärm. Så att dubbelkolla det här innan. Sista noten är det här, var redo. När jag är producent för ett möte så har jag gjort upp 
med moderatorn eller facilitatorn. Att säga, vad heter det, talarens namn. Eh, väldigt tydligt. Nu ska vi över till XXX och Y. Hur har du det? Är du med oss? Och så vidare. Och det är då är det liksom, slå på micken och kör. Eh, jag kommer att sitta och titta i deltagarlistan eller i panelistlistan. Att se att du har video påslaget så förstår jag att du är redo och att du är där. Så ha din kamera på ungefär en kvart innan det är din tur, enligt körschemat. Och så när du hör ditt namn, ja men då är det i princip att, ja men då kommer jag också spotlight ut din kamera så att du syns för tittarna. Så, en kort dragning om eh, do's and don'ts när det kommer till att vara panelist eller eh, presentatör på eh, ett zoom -möte. Så hoppas det här hjälper dig och lycka till!